Hello guys! Welcome to my channel. This is Josephine from HQ Love TV. To this video guys, pag-usapan natin mga bagay na gustong-gusto marinig ng mga lalaki sa kanilang mga minamahal. Pero bago tayo mag-umpisa guys, panuorin muna natin ang ating intro. Okay guys, ready na ba kayo marinig kung ano ba talaga ang gustong gusto ng mga lalaki marinig sa kanilang mga minamahal. Okay guys, so number one guys is I love you. So ba diba? So uh, kahit na kumo na words na yan guys, pinaka importante na uh, ipapakita natin sa ating mahal kung gaano natin sila kamahal sa pagsasabi ng I love you. So gustong gusto marinig ng mga lalaki yon So kahit yung mga lalaki guys, may ibang mga lalaki na hindi talaga suwi sa kanilang mga naramdaman. Pero pag marinig nila ang mga words na yan, especially galing sa kanilang mga asawa, mga nubia, ang uh, mga nubia, so uh, masaya sila. So napaka ano sarap na feeling kung marinig talaga nila. Maririnig nila na galing sa atin, 'di ba? So importante talaga guys na uh, ipi-feel nila, ay ipa-feel natin yung nararamdaman natin. So kahit hindi po sila masyadong nagre-react, pero masaya rin sila deep inside. Kasi may mga lalaki talaga na ano uh, hindi natin makikita kung ano po yung naramdaman nila kasi ayaw po nila ipapakita talaga pero masaya yan deep inside so gustong gusto nila maririnig yan yung mga words na yan especially galing sa atin so ay Okay, number two, I believe in you. So, gustong gusto maririnig ng mga lalaki yon, Especially, galing sa atin na magsasabi tayo, I believe in you. Dahil uh, ipinapakita natin o ipinaparamdam natin sa kanila na all the way support tayo kung ano man yung ginagawa nila. Dahil uh, naniniwala po tayo kung ano po yung ginagawa nila. So, may uh, nagbibigay, tayo, nag nagbibigay tayo ng confidence sa kanila. Uh, mas lalo nilang Uh, napaka uh, ma-enhance nila yung kung ano man yung ginagawa nila dahil nandito tayo nakasupport sa kanila so gustong gusto nila maririnig yan especially na galing sa atin dahil uh, uh, mapifeel nila ay nako mas pag-igihin ko pa yung ginagawa ko dahil uh, naniniwala pala yung asawa ko or yung girlfriend ko sa ginagawa ko so ayun, importante talaga guys at gustong gusto marinig ng mga lalaki okay? okay guys, number three is trust so gustong gusto ng mga lalaki guys kung may tiwala tayo sa kanila so sabihin natin na I trust you gustong gusto marinig ng mga lalaki yan kung uh, ipapakita natin kung ano man yung mga ginagawa nila or kung may mga lakad sila, dapat ipapakita natin na may tiwala tayo. So, hindi po tayo puro suspitsa na lang kung ano man yung mga lakad nila, kung ano man yung mga ginagawa nila. So, dapat uh, uh, mag-trust din tayo. Ipapakita natin na may tiwala tayo sa kanila. Okay? So, importante yan. Ang gust kung gustong gusto ng mga lalaki, marinig na uh, marandaman nila na may tiwala tayo sa kanila. So, ayun Guys, number four is concern. So, alam mong yun guys, uh, uh, importante talaga guys na ipapakita natin na concern tayo sa ating mahal. At gustong gusto nila na uh, maramdaman nila na kahit pa paano, concern tayo sa kanila. Hindi lang sa mga, uh, kahit sa mga simpleng bagay lang yan na mga uh, ipapakita natin na concern tayo guys, masarap sa feeling nila yon at masaya sila. So halimbawa, nag-uusap kayo ni Mr. or sa boyfriend mo na uh, kumain kayo sa restaurant, halimbawa. So uh, minsan is uh, nasa trabaho pa yun si Mr. or nasa trabaho pa yung boyfriend mo. Tapos ngayon is na late siya sa ano sa uh, date ninyo doon sa restaurant. Tapos galit na galit ka dahil uh, late siya instead na Uh, magpasalamat ka dahil dumating siya na buhay <laughs> kasi hindi po natin alam kung ano po yung pangyayari da bakit siya na late diba? so dapat uh, sa atin guys so dapat ipapakita natin na instead na magagalit tayo dapat tanungin muna natin siya kung ay 
uh, or sabihin natin na ay salamat nakarating ka rin walang nangyayari sa iyo di ba kasi hindi natin alam baka nabangga yung sinasakyan niya or may away ba doon na hindi siya natamaan so at least no hindi natin alam yung mga pangyayari hindi po tayo magagalit agad or minsan ini iniiwanan natin sa restawan pagpunta niya doon wala na so dapat da, guys hindi po tayo masyadong magreact dapat uh, ipapakita natin na concern tayo sa ating mahal kahit sa simpleng bagay lang yan na ipapakita natin na oy mas instead na magagalit ka sabihin na lang natin na ay thank you at least nakarating ka kasi nag-aalala ako kung anong nangyayari sa iyo at least nakarating ka rin na uh, buhay ka <laughs> so ayun so ayun lang guys so masayang masaya ang ating uh, mister ating boyfriend yan kapag uh, ganon yung ipinapakita natin so wag po natin uh, wag po tayong mag-react agad So, okay guys, number 5, jealous. Okay? So, ang mga lalaki guys, ayaw naman sila sobrang silusa yung mga girlfriend nila, asawa nila. So, hindi po mabuti din yun sa uh, relasyon. So, hindi unhealthy po yung sa relasyon kung sobra po tayong silusa. ba diba? Kasi uh, lahat na lang lakad mo, pinagsuspitsahan. So, kahit na may kausap, kasi iba yun. ba diba? So, ang ibig kong sabihin na jealous, minsan guys, ah, uh, Gustong-gusto ng mga lalaki minsan nakakarinig or napapansin nila na tayo ay nagsisilos. Kasi ibig sabihin niya na ayaw po natin na mapunta sila sa iba. Or ayaw po natin na may iba, may iba tayong kaagaw. Diba? So, gustong-gusto na marinig ng mga lalaki yan. Minsan, pa, kasi napipil nila na Uh, love natin sila hindi hindi natin kaya na mawala sila hindi natin kaya na mapunta sila sa iba di ba so gustong gusto ng manlalaki yan wag lang yung sobra <laughs> so ayun so ayun na pipir kahit tayong mga babae pag napapansin natin yung mga ano natin na nagsisilo sa atin ko oy mahal na mahal talaga ako ng love ko di ba so ganun din yung mga lalaki pero hindi naman sila masyadong uh, ipinapakita yung nararamdaman nila pero masaya yan gusto gusto marinig ng mga lalaki na sisilos kayo minsan. Okay, number six guys, compliment. So, ayun, gustong gusto ng mga lalaki kung ano man yung mga ginagawa natin sa kanila is dapat ay makukomplimens tayo. Kahit na simpleng bagay o malaking bagay man yan, dapat sabihin natin mag-thank you tayo kung ano man yung mga uh, nagawa nila. Kasi nafe-feel nila na Uh, tama po yung ginagawa nila. ba? Diba? So, hindi po tayo lang kahit na matagal na kayo, kahit na palagi niyang ginagawa yan, so dapat uh, ipapakita natin na uh, uh, tama po yung ginagawa niya. So, dapat i kahit sabihin mo na natin, thank you, thank you for doing this to me. So, alam, masaya na yan sila guys. No? Kahit na Araw-araw niyang ginagawa yon So, dapat i-complements natin sila. ba diba? So, hindi natin baliwain kasi, baliwalain yan kasi importante talaga yan guys na ano, uh, ipakita natin. ba diba? So, ipakita natin na uh, tama yung ginagawa nila. ba diba? So, importante yan. Masaya sila rin guys pag uh, nagko-complements ka kung ano man yung mga ginagawa nila. Okay, number seven guys, appreciation. So, importante talaga guys na pag notice natin kung ano man yung mga accomplishment ng mga uh, boyfriend natin, asawa natin. So, dapat i-appreciate natin guys. ba? Diba? So, napakalaking impact guys kung uh, i-appreciate po natin sila sa mga accomplishment nila. Kung halimbawa sa trabaho nila, kung ano man yung mga ginagawa na or nag-business ba siya? So, dapat i-appreciate natin yan, guys. Kasi mas lalong uh, mas lalong uh, gumagana yung ginagawa niya dahil mas lalong pinaigihan niya yung mga uh, ginagawa niya, i-improve niya, o mas lalong gaganahan siya dahil uh, nandito tayo naka-appreciate sa kanila. At uh, uh, nandito tayo yung, yung support natin sa kanila na uh, na-appreciate natin kung ano man yung ginagawa nila. ba? Diba? So, dapat i-appreciate mo uh, kasi gustong-gusto nila marinig yan galing sa atin na tayo ay na-appreciate yung mga ginagawa nila. Kahit 
malaking bagay man o maliit na bagay man, so dapat i-appreciate natin. So, importante talaga. Kahit tayong mga babae, i-appreciate tayo. Gustong-gusto natin yan. So, gustong-gusto ng mga lalaki din yan. Kung ano po yung mga mga ginagawa nila, i-appreciate natin. So, gustong-gusto nila yan. Mas gusto nila kung tayo po ang mag appreciate sa kanila. Okay, number eight. Have fun with your have fun with your friends. Diba? So, Uh, it doesn't mean guys na tayo ay uh, nag, uh, matagal na nagasama or matagal na kayo or bago pa so hindi sabihin na hindi ibig sabihin na nagasawa na kayo uh, uh, bawal na po siya makipag banding sa kanyang friends di ba so minsan guys tayo kahit tayong mga babae may friends tayo gustong gusto natin mamit yung friends natin so hindi natin pwede na uh, ipasama ang ating asawa dahil uh, di, uh, para sa mga girls talk lang to, di ba? So yun din ang mga lalaki, di ba? So uh, bago kayo nagsama, bago kayo nagasawa, so may mga kaibigan din siya, a group of friends, may mga uh, may mga best friend din siya, so dapat minsan bibigyan natin siya ng time na kahit mag-offer tayo, so oh, mabaka na mismo na sawa, si ano, so Uh, have fun with your friends. Go together. Go out. Uh, na, so, sabihin mo, gustong-gusto nila yon na uh, pagbigyan sila na makapag-hang out sa kanilang kaibigan. ba? Diba? So, hindi po ibig sabihin na uh, nagsama na kayo is nawala na yung uh, friendship bonding nila. So, dapat kasi minsan hindi po tayo pwedeng sumama dahil mga Uh, boys talk din. Katulad din sa atin. Pag sinabi na nga, oh, sige, my love, Uh, Joe, punta ka muna din sa kaibigan para ano, makipagbanding ka doon or para ano, ba masaya tayo niyan? So, yun din ang mga lalaki. So, gustong gusto nila na tayo din ang mag-offer sa kanila. ba diba? Kasi yung mga kaibigan niya, kilala mo naman, ba diba? So, as long as hindi mag-inuman o magbabae doon, so okay lang yun. So, kung sino mang yung friends na gustong gusto mo na isama sa kanya, pwede ka mag-offer sa kanya. Or halimbawa, ah, uh, ah, uh, na may pamilya siya na close na mga pinsan niya o whatever so gusto mo siyang uh, pwede mo siyang i-offer na ako baka gusto mo isama si ko ano ana sige gusto mo masama kayo o ganito lang ana di ba so mas maganda yun guys gustong gusto ng mga lalaki na all the way support tayo sa kanila may trust di ba so di ba so naniwala tayo so may trust din sa kanya sa kanila. So, ayun, maganda talaga yan, the guys, pag ganun po yung ipinapakita natin at ipinaparamdam natin sa ating mahal. Dahil, uh, hindi ibig sabihin na nagsama na tayo, na wala na ibang mga activities niya, di ba? Pero kung okay lang, kung maganda po yung ginagawa niya, okay lang, walang problema yon Pero kung nag-inuman ng manan doon, nataka ng babae, wag na. Wag ka nang mag-offer. Okay, number nine, gustong gusto ng mga lalaki marinig na I will support you. Ayun, so gustong gusto ng mga lalaki yon. Kung ano man yung mga ginagawa nila, nakapagpasaya sa kanila. Tapos sinusuportahan natin sila. Gustong gusto ng mga lalaki, lalo na tayo po ang nagsusuport sa kanila. ba? Diba? So uh, halimbawa, gustong gusto yung mga, kasi minsan tayo mga babae, majority, Minsan kung ano po yung mga gina, halimbawa yung mga asawa nila or boyfriend na gumagawa ng mga games or uh, nag-play ng mga ano ba yung mga games na yan. Tapos uh, hindi pinaano na natin. So wag ka na, wag, kasi may asawa ka na, uh, hindi mo na dapat gawin yan. Dahil nakapasaya sa kanya. As long as ang husband mo or boyfriend mo may trabaho, wala namang problema yan. Dahil yan po ang yung pastime niya na uh, nai-enjoy siya. Mas mabuti nga nandyan lang siya sa bahay ninyo, hindi sa labas. ba? Diba? So, ayun. So, kung ayun pagsusupport natin, guys, kung, kung ano po yung nakapagbigay saya sa kanya, susuportahan na lang natin. ba? Diba? So, kung halimbawa, yung asawa mo mahilig sa mga play basketball, ano ba yan, tennis ba yan, tapos susuportahan mo lang siya, huwag mo na lang siyang uh, hindihan sa mga gusto niyang ginagawa. So, isusupport natin. Kung halimbawa naman, yung asawa mo, mahilig sa manok. <laughs> mahilig sa manok. So, as long as hindi naman nagsusugal ng grabe naman pagsusugal, na 
uh, pinapabayaan na yung pamilya, hindi na yun maganda. Pero pag yung asawa mo is mahilig sa mga mano, kung, uh, kung anong hilig niya guys, suportahan mo. Tapos may limitation lang kasi involved ng pera yan, di ba? So, ayun. Uh, isusupport na lang natin kasi gustong gusto ng mga lalaki kung ano po yung nakapagbigay saya sa kanila kung sinusuportahan po natin sila gustong gusto nila yan ba diba? so halimbawa yung asawa mo galing sa trabaho pag uwi niya tapos nag play siya ng game dahil yan ang nakapagpasaya sa kanya ba diba? yan ang nakapag uh, kung halimbawa stress siya sa trabaho pagod siya sa trabaho so yun ang ginagawa niya dahil yan ang nakapag uh, bigay relax sa kanya yung paglalaro. So, ayun, uh, susuportahan na lang natin, di ba? So, hindi na lang natin aawa yun. Oh, wala kang ginagawa dyan, nabantayin mo ang anak mo. So, uh, kasi iba-iba kasi yung ano natin, di ba? So, dyan sa nakapag-relax at dyan sa sumaya. So, wala namang problema kasi nagtatrabaho naman siya, di ba? So, kung nag buong araw ka naman naglararo dyan, wala ka pang trabaho, ah, hindi na yan maganda, di ba? So, ayun guys, so, uh, importante talaga na ang support natin. So, ayun. So, sabihin mo na, okay lang, kung saan ka masaya, I will support you. O, oh, ayun, gustong gusto. Seven guy is flirt. Ayun. So, tayong mga babae, gustong gustong, gustong gusto ng mga lalaki, kahit matagal na kayo nag-asawa, or mga, uh, uh, boyfriend, boyfriend mo na siya, so talagang parang gustong gusto nila, if we flirt din natin sila. Gustong gusto ng mga lalaki yan. So halimbawa is ano, uh, uh, i-joke natin sa, oh, what is your plan tonight? I'm ready tonight. Okay? So, ano ba, bakanti ka ba? Oh, so maaga kang umuwi. So parang ganun guys. So uh, mag-i-initiate tayo para yung uh, uh, mga lalaki. Kasi iba na yung, bang, ano, yung nasa isip niyan. So alam ko na... Uh, nag ano na yan, nag spark na yan yung kung ano yung mga naramdaman yan kasi alam, kung pupunta sa opisina yan, kung pupunta sa trabaho yan, nagmamadali yung umuwi dahil po, tayo po ay nag-i-initiate ng una sa kanila para lang ma mapansin ang yung mga bagay na yan, so hindi po lahat ng mga uh, mga sexual activity ay yung mga lalaki lang po yung unang gumagawa. So, tayo din yung mga babae, gagawa din tayo ng uh, mag initiate din tayo para po uh, gustong, uh, magugustuhan ng ating mahal. So, yun talaga guys, kung gusto ninyo na maging strong relationship kayo, at saka hindi maghahanap ng iba si mister or si boyfriend. So, ayun guys, so, uh, Uh, gagawa po tayo ng paraan at uh, uh, i- i- ikukurik po natin kung ano po yung mga bagay na uh, uh, hindi po nagustuhan sa ating partner sa atin. Kasi po importante yan na dapat po tayo i- alamin natin kung ano po yung mga hindi gusto na sa ating mga partner. So, yun po ang ating ikukurik. Okay? So, okay guys. So, sana... Uh, Uh, may natutunan kayo sa video ito kahit simpleng mga tips lang to uh, sana uh, makapagbigay guide din sa inyo at uh, uh, bahala na kayo kung ano po kung may kulang dyan or may sobra dyan <laughs> so bahala na kayo dyan guys so uh, ang video ito para lang sa mga guide lang kahit mga simpleng mga tips lang para sa inyo para may guide lang kayo Okay, so ayun guys, hindi natin pahabain kasi pa parang mahaba na yung video ko. So ayun guys, so salamat sa inyong lahat, salamat sa uh, pag, pag uh, panood sa aking video at saka see you to my next video. So okay guys, so thank you so much sa inyong lahat, sa inyong mga support. So uh, God bless, uh, God bless and stay safe always. Okay, so bye bye guys, I love you all guys.